Hello, hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hi, class. How is it going? Hi, Ruby. How is it going? How was your day? Was it good? Was it bad? A very busy day. How was your day? Uh, mm -hmm. I'm fine. I you are fine. I was I was it was working in my house. Oh really working at home. Very good. Okay, are you ready for this class? Yes. Bien, empezamos como tres minutitos antes, porque siempre la clase se nos hace muy cortita. Let's go to practice. If you remember, yesterday um, we were practicing um, with this structure, making questions with the simple present. What type of questions? Questions that we can answer with yes and now. Eso es lo que vimos ayer. Preguntas que podemos responder con sí y con no. Repasemos. But first, let me say, welcome everyone, bienvenidos, good night, good evening to you. Vamos a empezar el nuevo tema. Acuérdense, estamos en la sección número 3, section number 3. Y de igual manera, vamos a completar un ejercicio de la plataforma. This was the topic from yesterday. Take a look at the topic. Negative statements and also Yes, no questions. And yes, no questions with the verb to be. For example, if I ask you, class, are you from Peru? ¿Qué me responden? Are you from Peru? No, I am no, not. I no, 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 I am we not. aren't. Oh, no, we aren't. Porque nadie de aquí es de Peru. All of us are from El Salvador. Class, are you from El Salvador? Yes or no? Yes, we are. Yes, we are. are. Yes, yes. Or you can yes, say, yes, I am. Are you am. from California? No. No, no, no I am no, not. I'm not. We are. No, I am not. Or no, we are not. Is your first language Spanish? Yes, yes, it, is. yes it, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is your it first is. language Japanese? No, it no it's not. No, it's, no, it's not. No. Okay, now let's practice. Look at the exercise that I have here. Y vamos a practicar is making negative statements. Vamos a hacer oraciones negativas usando que the verb to be. In the first example that I have here, um, we have a negative statement. Que es lo mismo a una negative sentence. What do you need to do to write the sentence in the correct order? Okay. Number one, Toronto is not the capital of Canada. Toronto is not the capital of Canada. So what is the capital of Canada? Do you know? Is that true? Is that false information? ¿Qué piensas? Ontario. Ah, okay. So if we want to correct mm -hmm. the information, we can say Toronto is not the capital of Canada. Ontario is the capital. How about number two? Who can make the sentence? ¿Quién lo puede poner en orden? On a scramble, the words, and then we give are. me a negative statement. Okay, go please. We are not from Buenos Aires. We are not from Buenos Aires. How about number three? Ruby, probemos con la tres. Excellent, Milagro. Number three? Number three? Number three? Good minute. Okay, don't worry. Uh, in my class or? Mm -hmm. okay. We have not, you and Ashley, in my class, in R. ¿Cómo la ordenaríamos para hacer una oración negativa? How 
Can we unscramble? Uh -huh. Ashley, no. Who got the answer? Mm -hmm. ¿Quién tiene la respuesta? Me, teacher. Okay, try. I guess. Okay. <laughs> you and Ashley are not in my class. You and Ashley are, are not, not in, in my, my class. class. So, can do you we? think or do you think that we can make a question? What is your opinion? Can we make a negative statement or probably a question? Pueden probar con una pregunta? Make a question. But there is no a uh, sign of inter or, or question. No, it's not, but we can add the question mark at the end. Let's see how it goes. Are you Ashley in my class? Are you and Ashley in my class? Uh, how about not? No tiene sentido, ¿verdad? So in this case, fíjense que aunque suene mal. Are you uh -huh, Podemos decir you and Ashley. Y luego negamos are not in my class. You are not in my class. O incluso, fíjense, podríamos decir simplemente you, abarcando a ambas personas. You and Ashley, you are not in my class. Very good job. How about number four? What is your opinion with number four? Is my first language, then we have Korean. And we have not. My first language is not Korean. Okay, my, my first language is, is not, not Korean. Korean. Great job. How about number five? We have from my mother, not. We have the verb be in this case. My, is mother, my mother is not from Italy. My mother is not from Italy. My mother is not from Italy. 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 Now, number six, I have my parents. Are they? My not, parents. I have are I and they. I have they. Are they my parents? They are, they are my parents. They are not my parents. They are. Okay, thank you. They are not thank you. ¿Cómo hacemos entonces una fórmula, una estructura que podamos seguir? Para hacer negative statements with the verb to be, ¿qué necesitamos primero? Subject. Arriba. How about... The rest of the formula. After that, I am going to have the verb to be. After that, not because this is negative statement. What is next? I am not. And we can also have a complement. Let me write an example. My parents. They are not my parents. Pongamos esta. My mother is going to be the subject. And after that, I need the correct form of the verb to be. In this case, is. My mother is. No. Not because this is a negative statement. And the complement. I can have from it. And now I have a negative statement. Tomemos otra, la número dos, la número dos. What is the subject for number two? We. Oui. Oui. What is the correct form of the verb to be? We are. We are. We are. We are. What do we need to add to make it negative? Not. Not. not and what is not. the complement? Uh, we are not from Buenos Aires. From Buenos Aires. From okay, from Buenos Aires. Buenos Aires. And now we have a negative statement. Okay, I guess it's very easy to make negative statements. How do you feel? Hacer 
oraciones negativas con el verbo to be. Fáciles, difíciles. How do you feel this stuff? Regular. Creo, uh, I believe they, they con, con la fórmula es is very easy. With the formula, it's easier. Okay. Yes, you know, if you want to write the formula, it's going to be easier. Siempre es más fácil si tengo una fórmula. Porque así voy reemplazando la información de la oración en base a la fórmula. You know, it's not that difficult to make negative sentences. Probably, if we want to make questions, it can be a little bit more difficult. But it's not that difficult. Probemos hacer una pregunta. From the same example. Okay, remember your microphones. My mother is not from, okay, from Italy. Esa es la pregunta, bueno, la oración que teníamos. The first example that we were having. This is negative. How do I make this negative sentence into an affirmative sentence? I need this same information, but now as an affirmative sentence. How do I do it? My mother. My mother. Yes, yes, is. Is. Is from. Is from Italy. Italy. From Italy. Very good. Good night. Good night to you. Welcome. That I'm present. Excellent. What if I want to make a question? Is my mother from Italy? Y ahora sí puedo responder con un sí y con un no. Is my mother from Italy? Yes. I yes. can say yes. 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 ¿Quién es el sujeto? My, my mother. El sujeto es my mother. Mm. Si lo reemplazo por un pronombre sería she. Yes, she. Yes. Yes. She. She is. She is. In yes. negative she form, is. no. No, she is no. not. She is not. Or no, she isn't. 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 My mother from Italy. Yes, she is. No, she is. Okay. My mother. Okay. Salió mal. Aquí vamos otra vez. My mother, sujeto. Y luego que le sigue el verbo. To be. Is. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta. Teacher, teacher, disculpe. Dígame. Uh, Algunos tienen un sonido que nos está afectando. Podrían. Ay, ay, ya la apagaron. No, no, no me fijé quién era. I'm sorry, but thank you. Vaya, miren, si quiero convertir esta afirmativa en una pregunta, what do I need to do? Paso el verbo to be al inicio, antes de el sujeto is. Is my mother, y luego el complemento, from Italy. Is my mother from Italy. Y ahora ya tengo una forma interrogativa. Así es como podemos pasar una oración negativa, convertirla en afirmativa y la misma information, convertirla en afirmativa, interrogativa, negativa. Los tres tipos de oraciones en el inglés. Affirmative, negative, interrogative. Okay? But in this case, lo que practicamos es hacer preguntas que se responden con yes and no. Let's go to the platform and let's see. We are going to complete the exercise from section number three, exercise 3.4. I don't know if you finished with this exercise. Probaron hacerlo. Yes or no? Because we are going to use the same information. Yes. For yes. example. Yes. Okay. Entonces, lo que hicieron, vamos a ver. Y si no, entre todos respondemos. If okay. you see... We have one conversation, conversation number one. And in this conversation, we have letter A, 
Grocery. And let it be. It's a conversation between two people. Una conversación entre dos personas. Hiroshi, tengo una pregunta. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Decimos, yes, we are. are. In this case, creo que ya está incluido aquí el punto final, así que no lo incluyo. Yes, we are. Letter A. Oh, you from Tokyo? ¿Qué les está preguntando? Are you? A eres o son ustedes? ¿A cuántos está abarcando? ¿A una persona o dos? A los dos. Remember, exactly. Porque seguimos la misma información. You and Michael. O sea, Hiroshi y luego Michael. Dos personas. Entonces, este you es para plural. Bien, son ustedes de Tokio. And what do we say? Oh. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Son de Tokyo. ¿Y qué responden ellos? Affirmative or negative statements. Negative. They are saying no. 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 What is the best compliment? Recuerden We're que not. hay dos personas que están respondiendo. Very good. No, so they say no. no. We are not. We are. Because we already have We not. No, from, we, we, are are, we are not from Tokyo. Aquí nos daba otra, otra, otra pista, otra clave. Plural, ah, se refiere a dos personas. No, we are not. No, we are not. So what is the correct information? They are not from Tokyo. They are from Tokyo. And Hiroshi and what is the Hiroshi. name of in Michael? Responden otra vez ellos dos juntos. ¿Qué dicen entonces? We are. We are. Because Michael and the other guy are answering. Miren, we are from Kyoto. No solo responde uno, responden los dos. We are from mm -hmm. Kyoto. Conversation number two. Aquí tenemos a Laura. Bro, Dios. Laura from the U.S. Dígame, tell me. I question, I question. Una pregunta. Yes. Eh, en la que pasamos anteriormente, si uno pone como, como está arriba, we are, mm -hmm. y no pone así el abreviado where, le sale malo a uno. Y no significa igual. Yeah, it's the same. A veces tal vez porque quizás la respuesta que redactaron aquí en la plataforma eh, están pidiendo forma corta. Let me see. Veamos si dice alguna indicación arriba. Complete. No, 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 no nos dice que usemos forma no. corta. Yo tuve muchos uh -huh. problemas con eso. You had some issues. Yes, I know. Pero fíjense que es lo mismo. We are. Sería correcto también decirlo si estuviéramos usando la forma completa. Solo que al momento de enviarlo, lo, lo presenta mal. Ajá, pues. No, no lo cuenta como punto. Vaya, entonces, tomen sí, nota. De, ok, yes. Como lo hacemos nosotros, así lo complemento. Conversation sí. number two. Sí, ¿Cómo sé que voy a poner en la conversation number two? Voy y me dirijo a la respuesta de una sola vez. Laura from the U.S. ¿Quién está respondiendo? Laura. ¿Será que Laura. Laura está respondiendo sobre su información o alguien más? Alguien más. Sobre ella. Alguien no, más. Eh, yes. Somebody else. Somebody else because when you look at the information, she is from the UK. No es she ella quien responde. Entonces, no, she is not. She is from the UK. What is indicating? Están preguntando sobre ella. In this case, is Laura from the US? No. She is not. No, she is not. She is not. No, she is not. She's from the UK. Siguen preguntando sobre ella. She from London. Eres tú de Londres? Is. Ah. But be careful. 
again. Yeah. No le están preguntando a ella. Están preguntando sobre ella. Is uh -huh. she from London? Is she from London? Yes. She? Yeah. What is the she correct is. form of the verb to be? Yes, she is. Yes. But her parents, her parents are, are from, from Italy. Italy. This is like extra information. Okay. And then we continue with the same conversation. Not, not, not from UK originally. ¿De quién siguen hablando? De Laura. De Laura. Entonces, ¿cómo sería? It's not. It's not. Uh, it's not. Uh -huh. Aquí concluye que sí. la idea de Laura. Yes, she is. Y yes, she no is. Mete otra información hablando de quién, de los papás. Sí, de los papás. But her parents sí. are from Italy. Now we are not are. talking about Laura. Now we are talking about her mom and her dad. Hablamos de sus papás. Sí. Sí. Por eso decimos ellos. Now we come back and we ask about Laura. Volvemos a cuestionar sobre Laura. Laura, first language. Laura, first language, Italian. Estamos preguntando si su idioma. Es italiano, eh, primer idioma. Es um, Laura's first it's language. Laura. Seguimos hablando de Laura. ¿Qué decimos? No. 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 Estamos preguntando sobre no, Laura not... o sobre el idioma. Sobre el idioma. Ah, sobre el idioma. El idioma. Entonces, el en este caso. No, no, no. It's not. It. Estamos it's hablando not. sobre algo. So, no, it's not. Ya no hablamos no, sobre. No. no, it's not. Seguimos hablando de un idioma. Un idioma. En este caso. It's. 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 It's English. English. And that's it. Vamos a la conversation number three. We have Selena and Carlos from Mexico. Es una pregunta. Inicio con el verbo to be. Is Selena uh -huh. and Carlos? Are Selena and Carlos? Or uh, am um, Selena and Carlos? Uh, Why is? Sure. Uh, are because we have uh, Selena and Carlos. Two people. Uh, are Selena and Carlos from Mexico? Uh, Ellos no son. ¿Cómo digo eso? No. No, no it's no, not. They, no, 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 they're not. No, they're not. They're not. They're not. No, they're no, not. Ahí, no, no. ahí escuché diferentes respuestas. Les doy una pista. Si reemplazamos Selena, que es mi primera persona, y Carlos, por un pronombre, ¿qué pronombre ocupan ustedes? They are. Ellos. They are. Ellos. Entonces no puedo decir it. It es solo para objetos, lugares. En este caso son personas. Ellos. No. They are not. Ellos no son. No. Porque they, hablo they de personas. De ellos. Very good job. No, they are not. Brasil. Sigo hablando de quién? De Celina y Carlos. ¿Serán de Brasil? ¿Será pregunta? ¿Será una afirmación? ¿Negativo? ¿Qué piensan? It's an affirmative. It's an affirmative. It's not a question. It's affirmative. Mm -hmm. It's affirmative. Mm -hmm. It's Brasil. They are not from Mexico. Mm -hmm. ¿Qué significa? Mm -hmm. That they, they are, are from they are Brasil. 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 And now, Brasil. a la persona que está preguntando, le regresan o quieren averiguar sobre esta persona it's a conversation are you from Brazil too? you from Brazil también are you from Brazil too? y esta persona responde no 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 I am not no I am not 
I am or I am from Peru. Y le vuelven a preguntar. ¿Quién le está preguntando ahora? Celina y Carlos le preguntan a esta persona. So, no. is your first language Spanish? Spanish. Yes. Is. Yes, it, it is. It is. Yes, it is. is. And that's it. Creo que era el, como de los ejercicios más largos que van a encontrar. Believe me. The rest of the platform, we have eh, smaller conversations or exercises. And that's it. Se los muestro otra vez por si quieren corroborar sus respuestas. Aquí estamos. Are, are, we are. Then we have the short form. Then we have is, she's, is, is, there. Is, is it, 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 are, there, there, are, I am, is, and is. Y ahí está. Este ejercicio era de los más complicados. And de los que Así más me parece. han consultado, de los que más me han consultado, por eso lo hicimos en clase, ok? Don't worry. Great. I am going to check the attendance list. I already have 25 students, so yes, it is time to go check the attendance list. Please say here or say present if you hear your name. Okay. Vamos. Just give me one second. ¿Qué fecha es ahora? Hoy es 18. 18. 18. 18. 18. 18. And what day is it today? Is it Monday today? Is it Tuesday? What day is it? Today. Today is? Tuesday. 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 How do you say martes in English? Tuesday. 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 Tuesday 18. Tuesday 18. Tuesday. 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 Okay, aquí vamos. Um, Alejandro Jovel. No, right? Creo que estoy en el grupo incorrecto. No. Perdón, estaba en otro grupo. Was not that one. No Alonso Jeremías Polanco, ¿Y sí, ¿verdad? Alo Alonso Jeremías. A teacher. Uh, yes. Dígame, Marvin. Aquí está Alonso Jeremías Polanco. Ajá. A conectarnos ajá, ajá. Vaya, pues aquí le esperamos, Alonso. Don't worry. Okay. Muy bien. Andrea Stephanie Moreno. <ríe> Ángel Uciel Mejía. Present. Muy bien. Cecia Abigail Campos. Present teacher. Very good. Damaris Claribel Molina. Present teacher. Okay. Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Very good. Erwin Adiel López. Present teacher. Excellent. Fernando José Martínez. Giovanni Alexander Saldaña. Present teacher. Jenny Margarita Maeda. Present teacher. Ok, Joana Marbelli Cortés. Present teacher. Ok, José Valmore Canales. Present teacher. José Francisco Lobo. Present teacher. José Osmani Ramos. Present teacher. Ah, muy bien. Carla Azucena Galea. Present. Ok, Carla Patricia Herrera. Present me. Ok. Laura Jamilet Méndez. 
Marlon Jonathan Monge. Present teacher. Okay. Marvin Danilo Córdoba. Present teacher. Excellent. Yeah. Mauricio Edgardo Martínez. Here, teacher. Great. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, Miss. Very good. Milton Ernesto Benavides. Present teacher. Okay. Oscar Armando Alvarado. Oscar Francisco Argueta. Present teacher. Excellent. Rovidia Elizabeth Benavides. Present teacher. Excellent. Alonso. Saúl Ernesto Cruz. Present teacher. Present teacher. Very good. Saúl. Stephanie Brendalí Vázquez. Stephanie Brendali. Valeria de Carmen Alfaro. Present teacher. Ok. Vanessa Alejandra Munde. Present teacher. And who is missing? Me hacen falta varios. Uh -huh. ¿Qué es eso? Different. 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 Out your microphone, please. Be careful with your microphone. Okay, yo le ayudo. Ya identifique quién es. Don't worry. Ahí está. Okay, me faltan varios ahora. Si se incorporan, me dicen para actualizar la información. Very good job. Now, what is the topic that we have for today? Probably this is just pronunciation practice. This is vocabulary. And it's a very easy topic. Maybe. Sure. Uh, yes. No sé si me mencionó a mí. I did, Brenda Lee. But uh -huh. you were not here. Ahorita actualizo, Brenda Lee. Stephanie, Brenda Lee. Okay, ya está actualizado. Excellent. What are we going to practice today? If you remember, in the first week, section number one, we were practicing numbers from one to 10, okay? You all know numbers from one to 10. Now, we are going to continue practicing numbers, but in this case, numbers from 11 to 103, okay? 11 to 103. Why are we going to practice these numbers? Because, okay, let me do something. Perdón, escuchaba interferencia, no sé si solo yo. Aquí vamos. ¿Por qué lo vamos a practicar? Because in this way, we can easily talk about ages. ¿Cómo digo mi edad en inglés? Usando ese rango de números, ¿ok? Del 11 al 103. No creo que haya alguien que tenga 103 años, pero... Para otra información nos puede servir. But this is the vocabulary that we are going to practice right now. Section number three. Let me go and show you the numbers. This is going to be a speaking practice. Okay. Look what we have here. We have a group of the numbers. Por supuesto, los tengo, eh, no todos, pero sí algunos ejemplos. After number 10, I have number 11 and number 12. El 12 suena como F al final, 12. 11, 12. And as you may see, after these numbers, I have a group of numbers that they have something in common. Tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Identifiquen. Miren. Tin at the end. They have tin at the end. Todos tienen tin al final. 16, 17, 18, 19. Pero eso no significa que yo escribo el número, por ejemplo, 6 y le agrego tin. Algunos se aplica el caso, pero hay otros que cambian su escritura. For example, 15, el 15, sí es cierto que el número lo escribo 5, pero no puedo hacer 5 y luego la terminación team. 15 no existe. 
par 15, la escritura correcta sería 15. Entonces aquí cambia, 15. ¿Qué otro me cambia en la escritura? Es el 13. No puedo escribir el número 3 y luego 10. No, ya está un número o un deletreo establecido. 13, 15. Para el resto de números del 13 al 19, sí puedo escribirlos como su número original. 4 y luego 10. 6, 7, 8 y 9. Ahí se les aplica. Escribo el 6 y luego 10. But for number 13 and 15, I need to check the correct spell. Sure. Dígame. Eh, 13, ¿cómo se dice en inglés? 13. 13. Vale, otra, otra cosa, muy bien. Ahorita estamos viendo escritura, pero aprovechemos. Teen es donde va la mayor fuerza de voz. O sea que yo voy a decir thirteen. Four, teen. Fifth, teen. Y a ver, mayor impacto de voz. Es como que divido mi número en dos sílabas. Fifth, teen. Ya vamos a practicar pronunciar, ¿ok? Ok. Let me do something. But don't worry. Si tienen preguntas, bueno, voy a silenciarlos para que todos se concentren. Don't worry. Ya tenemos del 11 al 19. And after that, I am going to find this number. Number 20. Um, algunos lo pronuncian también como 20. 20. But it's very common if you hear this pronunciation 20 it is like if you take the t sound out of the pronunciation es como que le quitemos la t y decimos 20 20 para la escritura dígame yes o sea que no es correcto decir 20 sino it 20 is, it is uh, sí es correcto pero eh, casi solo para el inglés británico tenemos ese, esa pronunciación bien marcada. 20. Y nosotros aprendemos inglés americano, American English. Lo más común que ustedes van a escuchar es 20. Pero, company, ajá. Uh, excuse me, teacher. Yes. This company is uh, 20, 20, 20, 20 Century Fox. Ah, ok. So in this case, yes. Más que todo, eh, las personas mayores ocupan también ese tipo de pronunciación. 20. But that's okay. Si ustedes quieren tener ambas pronunciaciones, está bien. 20, 20. Pero eh, se escucha más natural el 20. 20. Um, if you see, si se fijan con la escritura, Cuando estamos escribiendo, lo dividimos con un guión. 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Easy. Okay. Aquí solo le agregamos el 1, 2, 3, hasta el 9. Y así se escribe y se pronuncia igual. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, questions? If not, let me show you. Let's continue with this number, number 30. 30. Okay. El 30. ¿Cómo dicen 30 en inglés? 30. 30. 30. 30. 30. Dicen algunos. Igual. Pueden escuchar 30, pero lo más normal, 30. común, 30. 30. Miren, 30. cambia con el 13. 
13. 13. 13. Very good. 13. 13. 13. 13. 13. Okay. Let me mute your microphones again. Yo escucho un background por ahí. No, don't, don't worry. Ya vamos a encender los micrófonos. Lo mismo, si quiero escribir del 31 al 39, va igual. 31. 30. Then I have a dash. Y escribo 32. 39. How do I spell this one? I have 30. And 9. Y así. Puedo escribir del 1 al 39 en that's it. La misma regla, divididos con guión. Esto es en escritura. And how do I pronounce it? 30. Take a look at this group of numbers. 30. 40. ¿Cómo se pronuncia? 30. 40. 30. Forward. Es como que si yo vengo y le quito qué sonido, el sonido de la T. 30. Forward. Ok, 30 and 40. And then I have this group of numbers. 50. Who's that microphone? 50. 60. Yo voy a agrupar estos números. 60, 70, 80, 90. ¿Qué tienen en común? T sound at the end. The T sound at the end. Vaya, bueno, miren, del 50 al... 90 tenemos ese grupo que terminan con la misma pronunciación. 50, 60, 60 70, 70, 80, 80 90. 90. 90. O 100. podemos hacer una excepción también. Y este pronunciarlo como 90. Como con R al final. 30, 40, 90. O también pueden decir 90. Pero igual. Suena mejor con R. 30, 40, 90. 40, 90. Ajá. Y el otro grupo que termina con T. Aquí sí es bien marcada. 60, 60, 70, 80. 50, 60, 70, 80. Ok. Pronunciamos. 30. 40. Ahora el grupo del 50 al 80. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. I have this group of numbers del 100 en adelante. Por supuesto, podemos ir del 100 hasta el 190 y así, ¿verdad? Sería la misma secuencia. One, hundred, hundred. Acuérdense que en inglés la H sí tiene sonido. Hundred, one hundred, one hundred. N1. Esta palabra es opcional. Pueden leerla de ambas formas. 101, 102, 103. O pueden decir 101, 102, 103. Ok. Algo más que quiero resaltar miren esta diferencia número 4 en inglés forward número 
quiero ver. Oh. 40. Por el 4 lleva una U. El 40 no lo lleva. ¿Ok? Pobre. Pobre. Así que tengan cuidado con este spelling. 4, yes. F-O-U-R. Pero el 40 no lo lleva. F-O-R. ¿Ok? F-O-R. Preguntas, questions about probably pronunciation or spelling. Ahorita vamos a practicar la pronunciation. Solo quería que vieran cómo se escriben. Questions. No. El 40 le quitamos la U. Esto sería incorrecto. Ajá. A mí que era 40. 40. 40 sería incorrecto. Please do not write letter E. Dice, Dígame. Yo solamente en la pronunciación de, de 30 y, y 13 es que me confundo. Ok, don't worry, let's practice. Acuérdense que aquí lo más marcado es el team. Third, team. Es como que sube la pronunciación acá. It goes up. Thirteen. Y esa pronunciación no lleva ninguna subida de entonación. Es thirty. Thirty. Thirteen. Thirty. Thirteen. Thirty. Excuse me, teacher. Dígame. Te, eh, la interferencia creo que se debe a que alguien tiene un aparato encendido a la parte del... Si no es un televisor, es algún, algún aparato de sonido. Que, si lo pueden apagar, por favor. Ya, yeah, please, chicos. Ahí no puedo identificar quién, quién será. But don't worry. Sí, porque a veces, igual yo, como estoy compartiendo pantalla, igual me escucho doble ahorita. I don't know who it is. But apagamos ahí los micrófonos un ratito, por favor. Let's go to the platform and practice. Okay. Exercise 3.6. Speaking, <clears throat> no, listening practice. Here we go. Let's listen to the correct pronunciation. Okay, good. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay. Ahí estaba la explicación, si se miraron. And we will...
Cuando tenemos más de una sílaba en la pronunciación, del de número 13 al número 19, la segunda sílaba, que sería teen, es la que lleva mayor fuerza de voz. ¿Ok? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta ahí, ¿ok? Y en el caso de palabras como o números como el 30, igual podemos dividirlo en dos sílabas. We can divide into two syllables. But what are we going to do? La fuerza de voz la vamos a poner en la primera sílaba. 30, 40, 50, 60. Para el número 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. La fuerza de voz va al inicio. Entonces así podemos distinguir si me están diciendo 50 o si me dicen 15. Si me dicen 16 o si me dicen 60. Por la fuerza de voz, por la entonación. Ok. Now let's practice. ¿Cómo leemos este? What number is this one? No sé si lo alcanzan a ver. One more time. Thirteen. Thirteen. Acuérdense que el teen tenemos que pronunciarlo. Thirteen. Thirteen. Cuando me refiero a estrés, estrés en inglés es lo mismo que entonación. La fuerza de voz cae sobre la segunda sílaba. Eso representa esta bolita que está acá arriba, ¿ven? Thirteen. Thirteen. Va en la primera sílaba. Luego va. Fourteen. Forty para abajo. Quince. 50 baja 16 60 y así pueden ustedes esos números que nos dan problemas pues son los que tenemos acá en el ejemplo 13 14 14 no sé si quedó clara esa parte de la pronunciation. Yes. Yes, understand. You understood. Ok, veamos si es cierto. Vamos a practicar en grupo. Let's go and practice with your classmates. Practice reading. Si es necesario, entre todos nos corregimos. Ok. Cinco minutos para practicar. Let me send you this picture right now. Group from 7 to 8. Aquí está el grupo. Vaya, y le va la imagen. Go to WhatsApp, check the picture, and let's practice. Thank Voy you, a poner en grupo de tres. Group of three. Okay. Here we go. Go with your classmates. Five minutes to practice. Okay, time to practice. Practiquemos ahorita. Sí, creo que me hace falta alguien acá. Jenny no ha ingresado. Vale, practiquen, chicos. Vean la picture y escúchense. Empiezo yo. Para quien pronuncian. Yo, yo please. Vale. Empiezo. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 17, 18, 19, 20, 20, or 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 14, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 103. Next one. Yeah. El siguiente. I, I continue. 11, 12, 12, 13, 14, 60, 60, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Okay, if you want, only the ones from the picture. Solo los que están en la picture, para que no nos... Se nos haga extensivo, ¿ok, Carla? Continue, excellent. One hundred two, one hundred three. Está el para cuatro. One, one. Yeah. Sí. Sí. Yeah. Vaya. A mí me cuesta. Uh, Twenty. Two. Two. Twenty. Three, three, twenty three, twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, 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 twenty eight. Ahí no sé cómo se pronuncia. Twenty nine. Ah, uh, twenty nine, nine. 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 Okay. Nine. 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 Nine.
Next. 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 Any problems in pronunciation? Any difficult but, number but to just pronounce? Just a few problems. Just a few problems. Tell me. <laughs> Not too much. <laughs> okay, just a few problems. Mm. ¿Cuáles son los few problems que tienen? Mm. It, with 11, 12, 30. Mm -hmm. Ajá. Why? Why are they problematic numbers? Because they're problematic. What do you think? Because they're Solo creo que es práctica. Okay? Practice and pronunciation. That's it. Very. La pronunciación del once. Eleven. Creo que es. La eleven no sería eleven. Solo de acostumbrarnos a la pronunciación. Vale, vamos a volver y les voy a explicar algo del th, algo que nos cuesta. Por eso que el 30 nos sale bien difícil pronunciar y el trece. Okay, but let's go back. Abba, ya volví. Vamos a traer a sus compañeros. Let me explain something real quick. Tenemos dos minutos. Why is it? ¿Por qué el 30 se nos hace tan difícil el 13, el 3? What do they have in common? Miren, tienen en común algo. 13. Que todos llevan un sonido que sí tenemos en español. Nos han dicho no lo tenemos en español. Yes, we do. Pero que no lo pronunciamos. We don't. No sé por qué no nos acostumbramos. Miren estos nombres. In English, bueno, en español. ¿Cómo pronunciamos eso? Elizabeth. 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 Beth. Sería que lo correcto. Beth. Elizabeth. Beth. Lizeth. Yeah, Lizeth. Pero ¿qué hacemos nosotros? Solo decimos Lizeth. Elizabeth. Ah, por eso es que en inglés no nos sale este sonido. Que son dos letras. La T H. Three. Entonces tenemos la tendencia a decir nosotros three. 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 That's why. No es que no tengamos el sonido en español, es que no lo pronunciamos correctamente. Elizabeth. Por eso es que nos cuesta. Así que tu reto es practicar esos tres. Number three, number thirteen. Thirteen. Sorry. 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 Ok, le doy un. Ok. Sí, yo tengo también problemas con el cincuenta. Fifty. Fifty. Ahorita, ¿saben? Vamos a hacer algo. Algo que casi no recomiendo, pero sí para pronunciation. Miren acá. Cuando no sepan cómo se pronuncia alguien. Vámonos a, solo para esto, les recomiendo el traductor para practicar pronunciación, no para traducir. Miren acá, si le ven acá. 13. 13. Y automáticamente, ¿qué me apareció? Learn to pronounce, aprenden a pronunciar. Miren qué pasa acá. 13. 13. 13. 13. Ah, oh, más despacio, no entiendo. 13. 13. Y así pueden practicar las veces que quieran. 13. 13. 13. Y acá, miren, nos dice American pronunciation, que es lo que practicamos. Y British pronunciation. Ok, es muy útil. Esta herramienta es. Súper útil. ¿Cómo hice? Puse acá traductores. Translate. Traductor. 
No sé cómo se pronuncia 50, teacher. Hago lo mismo, ¿bien? 50. 50. 50. 50. Ahí podemos hacer. Pero eso sí, solo la primera vez les aparece la opción de cómo se pronuncia. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Ahí estamos. En el televisor. Para el televisor. Bien, chicos. Okay, eh, esa es nuestra meta para mañana. Practiquen los números. En YouTube hay una infinidad de videos con pronunciación. Y si no, no se vayan muy lejos. Ahí en la plataforma, vayan y escuchen tantas veces como sea posible la correct pronunciation. Esa va a ser nuestra actividad inicial para mañana. The correct pronunciation. ¿Ok? Please practice, okay. and we are going to continue tomorrow. Okay. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. tomorrow. Thank you. Play back. Bye, bye, class.